Ja bardzo lubię, kiedy ona ma przestrzeń, żeby powiedzieć o tym, z czego jest dumna, Iga, z czego jesteś najbardziej dumna po tym sezonie? Przede wszystkim powiedziałabym, że z tego, o czym mówił Maciej, czyli jest on zagrać cały rok bez kontuzji, bo na pewno kontuzje są ogromnym wyzwaniem dla sportowców i ja też przeżyłam niektóre z nich, więc cieszę się, że po prostu w tym roku mogłam skoncentrować się na pracy, na realizacji planów i nic nas nie powstrzymywało. I powiedziałabym, że z takiej solidności, którą pokazałam przez cały sezon, Mimo tego, że na wielkich szczęłach e, można powiedzieć, że w porównaniu do zeszłego roku e, nie miałam jakiegoś wybitnego wyniku, to czwarte rundy e, na każdym z nich na pewno dały mi duże poczu poczucie pewności siebie i e, właśnie solidności i takiej stabilizacji, stabilizacji, jeśli chodzi o formę. Dlatego e, z tego jestem bardzo zadowolona i e, mam nadzieję, że w przyszłych latach też będę w stanie być, e, jak to mówią po angielsku, konsistent, tylko trochę na wyższym poziomie. Dziękuję Iga. Myślę, że warto dodać, bo Iga tego nie powiedziała, że do czwartej rundy, co najmniej do czwartej rundy Wielkich Szemów doszła jako jedyna zawodniczka na świecie w tym sezonie, więc... Chciałam się przychodzić. Od tego masz mnie właśnie. Dobrze, przestrzeń jest dla Państwa. Zachęcam do tego, żeby zgłaszać się do pytań. Jest tutaj mikrofon, który... Tutaj jest Magda, która będzie Państwu podawała mikrofon. Ręka do góry i postaramy się każdemu dać przestrzeń do zadania pytania. Jeszcze jedna informacja z uwagi na to, że z niektórymi z Państwo jesteśmy na Państwo, z niektórymi jesteśmy na Ty. Ja proponuję, żebyśmy odrobinę dzisiaj skrócili dystans i zachęcam do tego, żeby zadawać pytania po prostu bezpośrednio zespołowi, nie paniować. Jest od nas takie przyzwolenie, także proszę śmiało. Mamy pierwsze pytanie. Dzień dobry, Paweł Pawłowski, Radio Arena. Iga, od razu pytanie do Ciebie chciałbym zapytać o ten okres przygotowawczy, jak on będzie wyglądał przed Prawdopodobnie, miejmy nadzieję, o tym, co, o czym mówi Twój tata, wyjazdem do Australii. Szczerze mówiąc, ja mam nadzieję, że e, będziemy w stanie sobie nie trenować w Polsce, mimo tego, że wiadomo, walki w Australii różnią się od warunków, które mamy teraz e, w Warszawie, ale m, ja zamierzam po prostu trochę nacieszyć się domem, e, naładować tą pozytywną energią i e, mieć taką pewność, że faktycznie będę mogła jeździć na długie wyjazdy w ciągu roku, dlatego e, Raczej skłaniamy się do tego, żeby mimo wszystko zostać, zostać w Polsce. Też prawda jest taka, że pandemiczna sytuacja jest trochę niejasna i dlatego ciężko jest zaplanować wyjazdy, ale ja po prostu um, nastawiłam się na solidną pracę. Miałam kilka dni przerwy, które pozwoliły mi się zregenerować i od dwóch dni już zaczęłam pracę na siłowni. Właściwie dzisiejszy trening, który widzieliście, to był mój drugi trening tenisowy, więc następnym razem może Zrobimy go, nie wiem, w środku okresu przygotowawczego, żeby jakoś była trochę wyższa. Um, ale właśnie stopniowo będę wchodzić na coraz wyższe obciążenia i ten poziom będzie się poprawiać. Sunday, November 26, 2023. This is Best Muscle Video on YouTube. If this is your first time here, we post one unique video of Iga Yoshiviantek every single day. Uh, not in studio today, still out of studio. This will be our last day out of studio. Right now we're uh, just in a small town in uh, Texas in the United States. We'll be back in studio tomorrow in Dallas, the much bigger city. But today, just looking back at uh, this 2021 clip, um, it's always wonderful to hear uh, Iga Świątek uh, speak in Polish. Uh, please understand that for us here in the U.S. and the, uh, uh, our, uh, the Americans, uh, we don't get to hear uh, Iga speak too often in Polish. Every time she does an interview over here in the U.S., she'll speak in English and um, they don't typically air too much Polish uh, when she speaks in that. But this is kind of interesting. This is um, 2021. She's giving a press conference, I, I believe, over there in Poland, uh, the beloved uh, Poland country. And um, she's sitting there with kind of her former team. Uh, she has not hired, so speaking in present tense, if we were in 21, 2021 right now, she has not hired her new coach yet. She does have Daria off to her left. She's sitting there in the middle wearing beautiful makeup, by the way, in this video. I love the makeup. What do you think about it? Let me know in the comments. I love seeing her in the makeup. Um, also love seeing her without makeup, so she's beautiful all the time. But uh, Daria's off to her far left. The three other people, uh, um, I think one of them is not on her team right now. Correct me if I'm wrong on that in the comments. But uh, uh, interesting to see her grow up. She seems a little... Uh, uh, kind of still have that, that I call her baby Iga, that baby look, uh, uh, still in 2021. Now we're, now we're go going to 2024 and look what has happened. I believe uh, during this press conference, 
in this video, Iga Swiatek was ranked number nine in the world. Now, obviously, she's ranked number one and um, uh, retained that number one ranking after winning WTA finals just uh, about a month ago. So, um, I love this. I love looking back at these old old videos of Iga Swiatek. We're going to get back to tennis hopefully by tomorrow. Uh, what I mean by that is um, actually uh, seeing Iga uh, hit the ball on the court. Um, really want to take a look at, and I said this yesterday when we were looking at the Emma Raducanu and Iga Swiatek match from 2018. Um, I really want to look back at the Ashley Barty and Iga Swiatek matches. I, play, I think they played a couple of times. Ashley respectfully sliced and diced Iga on the court. Man, I wish Barty was still playing. Uh, the Ashley Barty from Australia, the former number one world ranking uh, Ashley Barty who retired in her prime, I think to start a family, which is a very respectable thing, obviously. And then um, I also want to look back at the Iga Swiatek and Ostapenko matches, where I do not believe Iga has beaten Ostapenko yet in her career. So I want to take a look at those two matches, and then hopefully we'll get to that by tomorrow. If we don't get it by tomorrow, I think we'll be able, be able to get to it by Tuesday, uh, just a couple days from now. Right now it's uh, relatively late here in the small town of uh, – uh, where I am at right now in Texas here in the U.S. But like I said, I'll be back tomorrow in studio. I've gotten a couple of comments below the video player saying, hey, you look really kind of unprofessional standing there in front of a wall, uh, which I am doing again here tonight. But hope we'll be back in studio tomorrow and make it look, make it look better. And um, uh, the studio is about two hours away from here, and I will be back there tomorrow. So Ostapenko and Ashley Bardio coming soon. Um, here is uh, my PayPal email if you want to support me, and this is my PayPal URL if you can't remember that long email. And after you send on PayPal, uh, please uh, DM me on Instagram. This is my DM so I can say thank you because anything is appreciated, even a dollar. So um, thank you so much, and we're just all here to – just cannot wait for Igish Fiantic to take the court. It'll, we're about, oh, probably about 30 days-ish uh, from seeing Iga take the court. Uh, in some exhibition matches, and then uh, in January she will officially kick off the 2024 season. But today, uh, just to recap, looking back at this 2021 press conference, I believe it happened in Poland. Uh, over here in the U.S., we don't get to hear uh, Iga Świątek speak too much in Polish, so uh, we're throwing. I want to get some Polish uh, on this channel as much as possible here on Best Muscle Video on YouTube. And hope you enjoyed this one. Hope you enjoyed the shirt. Uh, and uh, once again, here is my Instagram. Please add me, and I will talk to you soon. Uh, I'll leave you with this. There's also, uh, if, if the PayPals are too complicated for you, um, there's also a thanks button. So you see that word thanks? It's on the bottom right of the video player on YouTube, right on your phone or your computer. It just says the word thanks, and you can send me money that way. You just click on it, and it's just super easy, uh, kind of like Apple Pay or Google Pay, something very similar. It just says the word thanks right there on YouTube. I'm out of here. It's super late. Um, I'm going to get this video up 30 minutes from now, and I will talk to you later. Hope you enjoy the Polish.